İran odla oynuyor. İran dağılma arifesindedir. İranın dahilində inqilabçı kuvvetler, isyancı kuvvetler o kadar fəal ve o kadar her ıı, tarafta hareket edirlər ki, Molla rejimi tamamıyla başını itiribdir. Ona göre de xaricde düşman obrazı axtarışına çıxıbdır. O düşman obrazı kimi de Azərbaycanın adını çekmesə de siyanizm adıyla emektaşlı edilen kuvvetler adı altında elbette ki Azərbaycanın nözerde tutur. Böyle güya 40 mina kadar müxtəlif növ qoşunlardan ibarət qoşun topluyubdur və onların təlimini güya keçirir. Hatta panton körpülərlə arazı aşılıb, arazı aşıb e, Zengezura, ola bilsin ki, müəyyən yerlərdə Azərbaycan ərazisində daxil olmaq kimi sərsən fikirlərlə hərəkət edirlər. Özü de bu dəfə ki, təlimlərdə sepah qüvvələri, yəni Bilavasitə ruhani liderin tabiçiliyində olan və demək olar ki, Milli Müdafiə Nazirliyi sisteminə tabi olmayan, dövlətin içində dövlət kimi hərəkət edən, indiki üsyançıları da necə deyirlər, hərəkətə gətirən amillərdən biri, ölkə daxilində sepahçıların öz başınalığı, ağıllarına gələn etmələri, lüks həyat yaşamaları, övlətlarını Avropada lüks həyat yaşamaları üçün şərait yaratmaları, Üstelik de ülkenin daxili ve harici siyasetinde söz sahipliğine malik olmalarını ciddi suretle tənqid edirlər. Elə bu sebeptendir ki, bu saat ayağı üstünde olan ahali esas hedefleri molla rejimidir, teokratik rejimin devrilmesidir, sepahın lağv edilmesidir, sepahın lağv edilmesi ve onun kuvvetlerinin Udafiya Nazirliği sistemine katılmasıdır. Üstelik ülkede ciddi Konstitusiya dəyişikliklerinin, konstitusiya islahatlarının aparılmasıdır. Deyilsən, bu tələblər Molla Kratiyaya ciddi təsir edilir. Mənim zannımca onlar ciddi bahimi içerisindədir və onlar hər akşam yığışaraq müəyyən məsələləri müzakirə edirlər. Son müzakirələrdə onlar belə qərara gəlirlər ki, bəli, Sepahın Milli Müdafiə Nazirliyi sisteminə qatılması işi baş verə bilər. Bunu ən azından Mollakratiyanın islahatçı kanadı ciddi suratda tələb edir və bu tələbin yerinə yetirilməsini ruhani rejimindən istəyir. Başka bir tələb konstitusiyanın dəyişdirilməsi və dünyavi ondan sonrasına demokratik bir cəmiyyətin qurulması istiqamətində maddələrin konstitusiyaya daxil edilməsidir. Başka islahatlar tələb olunur. O, o tələblər bundan ibarətdir ki, Ölkədə milli azlıqların hüquqları artırılmalı, onların dilinin, mədəniyyətinin təbliğ edilməsi üçün lazımı şərait yaradılmalı, radio, öz dillərində radio, televiziya və çap məhsullarını bıraxmağa tam ixtiyar verilməli və s. Bütün bu məsələlər hələ ki, müzakirədir, öz də iktidarın iki qanadı var. Qatı muhafizəkar və muhafizakar olmayan islahatçı kanat. Hela ki bu müzakirələr bunların arasında gelir. Bu yuvaya kalkmış insanların öz mümayendeleri, indi onların büyük kısmı həbs edilerek e, e, həbslere atılıblar. Onların tələbləri isə bütövlükdə bu indiki mallakratiyanın hakimiyyətin vurulub çıxarılmasıdır, qovulub çıxarılmasıdır. Və bu istiqamət daha sonra deyək ki, ayak üstünde olan inqilabçıların fikirleriyle qarp dünyasının fikirleri üst üste düşür və bu nöqtüyü nəzərdən artıq İranda baş veren hadiselərə dünyanın dəstəyi, BMT başlı olmaqla dünyanın dəstəyi getdikcə hər gün biraz da artır. İndi bunlar sərhədə gətirib bir şov düzeldiblər, bir tamaşa düzeldiblər. Başa düşünürlər ki, siz bununla yatmış pelengi yuxudan oyadırsınız. Siz bununla bölgedeki haqların bir çoxuna ayıb olmağa e, çağırırsınız. Necə yani sən panton körpülərlə Zengezur dəhlizinə girəcəksən? Zengezur dəhlizinin artıq yarıya qədərindən çoxu Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Sən Azərbaycan ordusu ilə döyüşə girə biləcəksən, girə bilməyəcəksən, Hemen senin başın üzerinde Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin bütün növleri hazır olacak. Senin burnunu elə ezeceklər ki, sen başını kaldırmağa da 
imkan taba bilməyəcəkdən. İçəridən isə çox milyonlu xalqlar başda Azərbaycan xalqı olmaqla sənə arxadan lazım olan zərbələri indirəcək. Siz İran dövlətçiliyini məhv etmək fikrindəsinizsə, bu avanturist ideyaları davam etdirin. Bəli, mən deyirəm, davam etdirin. Çünki bu sizin məhvinizə doğru aparır. Bu sizin tamamilə 20-ci əsrin məntiqinə, dialektikasına uğun olmayan bir siyasi rejimi iş başında saxladığınızda görə və bütün dünya tərəfindən pislənildiyinizə görə sizin məhvinizə doğru aparır. Artıq sizə qarşı olmayan dövlətlərin sayını barmaqla saymaq olar. Siz çoxlarının nifrətini, qəzəbini qazanmışsınız və indi də sepahın bəzi başı pozuq generallarının dili ilə Azərbaycanı təhdid etmək elə də böyük yiğitlik tələb eləmir. Biz də sizi təhdid edə bilərik. Biz də günü sabahdan sizə qarşı müəyyən önləyici tədbirlər görə bilərik. Məsələn, Azərbaycan ərazisindən güney fəallarının, güney oyanış fəallarının Azərbaycan ərazisindən tərbiqatına şərait yarada bilərik. Sizin ərazilərinizə yönləndirilmiş televiziya və radiolar və digər elektron vasitələri açıb işə sala bilərik. Biz İran cəmiyyətini cəmi 2-3 gün ərzində inqilabiləşdirib, onların uşağından tutmuş böyüyənə qədər hamısını ayaq üstündə qoya bilərik. Siz bu potensialı unutmayın və onun qabağında siz qətiyyən dayana bilməsiniz. Qaldı, silahla danışmaq istəyirsiniz. Silah qaldıran silahla da məhv ediləcəkdir. Siz onsuz da bütün dünya sizə qarşıdır. Bəli, çox arzulmuşsunuz siyanistləri burada görməyə. Biz istəsək, siyanistlər buradan sizə zərbələr indirə bilər. Amma onun uzun müddətdir ki, istəmirik və bizdən tələb etsələr də buna imkan verməmişik və vermək fikrində də deyilik. Yox, Azərbaycanda rəsə bir siyanist rejim də yoxdur. Bu, İranın özünün uydurduğu bir... Uydurduğu, bəli, uydurduğu bir şeydir və üstəlik də İsrailə biz əgər müəyyən ticarət əlaqələri həyata keçiriksə, sənsə Ermənistanı daimi silahla təhsiz edirsənsə, biz səni buna görə qınırıq, sənə ittiham haqda irəli sürürük, sən bizə ittiham haqda kimi siyanistlər ad deyirsiniz. Bəli, biz İsrail bizə kömək edibdir. Həm 2016-cı ilin aprel döyüşlərində, həm də 44 günlük müharibə dövründə. Biz pul verir, silah alınışıq. Siz isə çox şey pulsuz olaraq ermənilərə verirsiniz və verməkdə davam edirsiniz. Sizə kim demişdi ki, Rusiyanın göndərdiyi hər gün iki reislə Xəzərin üzərindən uçan il 76 təyyarələrindən boşaldılan silahları oradan tırlara vuraraq ermənisindən göndərəsiniz. Neçə dənə tırları Azərbaycan fəalləri yandırdı, od vurdu, yox elədi. Siz bundan hələ də dərs almayıbsınız. Siz bilmirsiniz ki, traktör şazinin futbol görüşləri zamanı yüz mindən çox toplanan insanlar hansı mahnını oxuyur, hansı şuarları səsləndirir, bu şuarlar sizə təsir eləmir, sizi heç titrətmir. Siz bilmirsiniz ki, bu saat Təbriz Üniversitetində, Ərqəbi Üniversitetində, ondan sonrasına digər Tehran Üniversitetində oxuyan Azərbaycanlar hamısı ayaq üstündədir. Hələ Fasları demirəm, hələ Türkmənləri demirəm, hələ Lorları demirəm, hələ Bəlucuları demirəm. Allah ediniz etişsin, bütün xalqları özünüzə qarşı qaldırıbsınız. Elə bir zülünkar bir rejim yaradıbsınız ki, din adı altında. Din müqəddəsdir. Din humanist xarakter daşıyan dəyərlərə sökənir. Din insanlar arasında qardaşlıq və bərabərlik çağrışlara edir və buna rəayət edir. Sizin şiə donu altında səsləndirdiyiniz dini çağrışlar isə xalqları bir-biri ilə düşmən etməyə yönəlib. Ona görə də bunun cavabını alacaqsınız.